দর্শক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে দর্শক আজকে আমি কথা বলবো গোরমতি আম নিয়ে এই আমটি চাপাই নবাবগঞ্জে শিবগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীর নামক এক ব্যক্তির বাগানে দেখা যায় এর পরবর্তী সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের হাতে চারা তুলে দেন এবং সংশ্লিষ্টদেরকে জানান সেই থেকেই শুরু এই আমটির বিশেষত্ব হচ্ছে যখন আশিনা আম বাজারে ওঠে সে সময় কিন্তু আমরা অন্য জাতের আম দেখতে পাই না ঠিক সেই সময় গোরমতে আমটা ওঠে এবং সুস্বাদু বলে এই আমটি কৃষকরা ভালো মূল্যে বাজারে বিক্রি করতে পারেন দর্শক আজকে আমি যার বাগানে এসেছি মূলত এটি মিশ্র ফলের বাগান এখানে মালটা পেয়ারা আছে সেই সাথে গোরমতি আমও রয়েছে এর আগেও আমাদের দীপ্ত কৃষি টিম এই বাগানে এসেছিল তখন গোরমতি আম নিয়ে কথা হয়নি তাই আরও একবার চলে আসলাম এই বাগানে থাকুন আমাদের সাথে জানুন গোরমতি আম সম্পর্কে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে দেখে পার্শ্ববর্তী জেলার অনেকেই বাগান করেছে মোট কতটি তেত্রিশটি তেত্রিশটি হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু শুনি যে তারা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করলো এবং আপনি তাদেরকে কি ধরনের পরামর্শ দিলেন বাগান চাষ সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণাটা খুবই কম বা নেই বললেই চলে এই সেখানে আমি নতুন করে যখন এটা শুরু করেছি চাষ অনেকের মধ্যে এইটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিশ্র আলোচনা ছিল অনেকেই পজিটিভলি গ্রহণ পজিটিভলি খুব কম লোকেই গ্রহণ করে নেগেটিভ বিষয়টাই বেশি ভাবতো আর কি যাই হোক আমি তাদের কথাই সারা না দিয়ে আমি আমার মতো করে আমি আমার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলাম এক বছর পরে যখন আমার গাছগুলিতে ফল ফুল আসলো তখন মানুষের মধ্যে একটা ব্যাপক সারা জাগলো এরই মধ্যে আপনারা যখন গত বছর আমার এই বাগানটা নিয়ে একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম করলেন এই প্রোগ্রাম করবার পরে সারা দেশে আমার বাগানটা মোটামুটি একটা আলোচিত অবস্থায় চলে আসে এবং ওই প্রোগ্রাম তারা টেলিভিশনে ইউটিউবে দেখবার পরে তারা ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তখন থেকে আমার এখানে মানুষ বেশি যাওয়া আসা শুরু করতে থাকে এবং তারা আমার এই কার্যক্রমগুলি দেখে এবং বাগানের ফল ফুলের অবস্থা দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হতে থাকে একটু জানতে চাই প্রথমবারের মতো আপনি এই জেলাতেই ফলের বাগান করেছিলেন তো সেই সময় কারো কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন আপনি বা কোনো কৃষি কর্মকর্তার সাথে কথা বলে নিয়েছিলেন এটা আমারও এটার পেছনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মূল যেটা কারণ ছিল সেটা হলো আপনাদের মিডিয়া টেলিভিশন আচ্ছা টেলিভিশনে আমি এই ফুটেজগুলো দীর্ঘদিন থেকে আপনাদের দীপ্ত টেলিভিশনটা আমি দেখে থাকি এবং কৃষিভিত্তিক অন্যান্য যে অনুষ্ঠানগুলি হয় অন্যান্য টেলিভিশনে সেগুলো নিয়মিত দেখি তো সেখান থেকে এখন সারা দেশে দেখা যাচ্ছে যে যারা এই ধরনের উদ্যান ফসলে যুক্ত হচ্ছে ফল ফসল নিয়ে কাজ করতেছে এবং তারা খুব ভালো করতেছে তো এই জিনিস থেকেই এটা থেকেই এই দেখা থেকেই আমার মোটামুটি আমার ভিতরে এটার মানে উদ্বুদ্ধকরণটা শুরু হয়ে যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে এটার মানে টেকনিক্যাল সাইডটা জানবার জন্য আমি তখন স্থানীয় কৃষি বিভাগে পরামর্শ নেই এবং তৎকালীন কৃষি অফিসার জনাব আলমগীর কবির সাহেব আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যখন যোগাযোগ করলেন তাদের কথা শুনে একেবারেই কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল যে না চাষ পদ্ধতি পাল্টে গেছে তাহলে তাদের সাথে যদি যোগাযোগ না করতাম তাহলে কত কিছু জানা থেকে আমরা কিন্তু বিরত থাকি নিশ্চয়ই 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 তাদের সাথে আপনারা যারা কৃষক রয়েছেন ফল চাষি রয়েছেন বা অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখাটা গুরুত্ব নিশ্চয় কৃষি বিভাগের লোকজনের সাথে মানে এই ধরনের চাষ আবাদে যুক্ত হওয়া দরকার কারণ এখন বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষাবাদ এই জন্য যে চাষই করা হোক সেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক করলে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক করতে গেলেই বিজ্ঞান সম্মত পরামর্শ যারা দিবে কৃষি বিভাগ তাদের স্বর্ণাপন্ন হওয়ার কোনো বিকল্প নেই আর যেমন আপনার বাগানেই নতুন জাতের একটি আম আছে গোরমতি তাই তো যেটা সম্পর্কে আপনি শুনেছেন কার কাছ থেকে এটা আমার ওই স্থানীয় কৃষি অফিসার আলমগীর কবির সাহেব উনি এই কথাটা আমাকে বলেছে যে এ দেশে আগামী দিনে এই আমটি খুব সারা ফেলবে আচ্ছা যখন কৃষি কর্মকর্তা আপনাকে এই বিষয় সম্পর্কে জানালো তখন আপনি প্রশ্ন করেননি যে আমি একজন কৃষক হিসেবে এ থেকে কি ধরনের সুবিধা পাবো আপনি বলছিলেন যে সারা জাগাবে পরবর্তী সময় কি ধরনের সারা জাগাবে এবং এর খরচ কেমন হবে উনি এই আম সম্পর্কে ডিটেলসটা আমাকে বলেছে তখন সেটা হলো যে এই আম হবে লেট ভ্যারাইটি যখন বাজারে আর কোনো আম থাকবে না তখন এই আম আসবে 
देखते खुब सुंदर देखते ही अत्यंत सुंदर देखें चारा प्रथम जो मौसुम आसुल छोट हम बड़ा ठीक छयस पर मौसुम तो से समय मुकुल एस मुकुलगल टोटाली भेगे दिए प्रथम छय मास पर फलन नहीं बारे दे बसर माथा फलन नहीं बसर हमें अर्धेक बसि मुकुल भेगे दिए प्रचुर मिस्टी पाका जरा विश्वस्त जन खेत तुने प्रचंड मिस्टी आम ওই সময় আশ্বিন আম বাজারে থাকে আশ্বিন আম কিছুটা টক আপনারাও জানেন আর এটা কাঁচাতে যে মিষ্টি সেটা আমি আপনাকে একটু একটা আম আমি কেটে দেখাচ্ছি এই যে দেখেন এটা আমি ছিললাম আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে যে আমটা কাঁচা থাকতে মিষ্টি হয় সেটা পাকলে এই যে দেখেন এটা যে এই যে দে লেড ভ্যারাইটি আপনি এটা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে এই সময় কিন্তু কোন কাঁচা আম কাটলে আর এত সাদা আপনি দেখতে পারবেন না আচ্ছা যেটা अनुमान तब खेते कम अंश कतटुकू निर्भर है बार बार जिज्ञेस कर मिस्टी है कि ना देखते <laughs> लैंगरापाली प्रचुर टक पाकले प्रचुर मिस्टी का प्राय मिस्टी 
পাকলে তো প্রচন্ড মিষ্টি এই যে এই জন্যই আমি একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা অনেক সময় দেখি যে যে আমটা কাঁচা থাকতে মিষ্টি হয় সেটা পাকলে মিষ্টি লাগে না পানশে হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এইটা আর কি কেমন হবে এটা তো মানে টোটালি যেটা মিষ্টি সেরকম না আপনি নিজেও বললেন একটু টক মিষ্টি মানে কাঁচাতে খাওয়ার উপযোগী আর পাকলে এটা প্রচন্ড মিষ্টি এটা যেহেতু আমাদের দেশে দু তিন বছর আগে এটা অবমুক্ত হয়েছে আচ্ছা আমি চারা তো এখন আপনি বিক্রি করছেন জি 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 তো বিক্রির সময় নিশ্চয়ই আপনার কাছে পরামর্শও চাই কিভাবে এটা চাষ পদ্ধতি আমরাও আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো তবে আরেকটু আমরা এগিয়ে যাই আরও গাছ আছে ওখানে যে জি নিশ্চয় নিশ্চয়ই আমটা নিয়ে যাও তো ভালো আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছি मानुष और स्थानीय तीन जन सारा दिन क्या फैमिली तो चले जाए जयपुर जिला मान समार ग्राम उपजिला खेतलाल जिला जयपुर हाट আচ্ছা তার মানে একেবারে পরিকল্পিত একটি আপনি কৃষি খামার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নিজের পাশাপাশি অন্যরাও যাতে আপনার এখানে কাজ করে থেকে আরাম পায় এবং পারিবারিক ভাবে সচ্ছল থাকে তাই তো নিঃসন্দেহে কি কি সার প্রয়োগ করেছেন কতটুকু পরিমাণে করেছেন এবং ফল আসার আগ অবধি আপনারা কতদিন পর পরে সার দিয়েছেন प्राथमिक भाव गोबर सार्ट दी एर पशापी प्रत्येक सार टीएसपि एमओपि टीएसपि जमन एक सौ ग्राम दी एमओपि एक सौ ग्राम दी यूरिया कम व्यवहार करी से समय इरपे बरण दस्ता अन्न्य आज सारगल आज सब सार ही परमाण मत दस ग्राम बीस ग्राम यह दिए थी दिए मदाटा तैरी कर पानी दिए ये दो तीन सप्ताह मत फेले रखी रखवार पर मटीत जो आसले मटीत एक शुकना शुकना हम से दू तीन बार उल्टे नहीं कि स्वाभाविक मटी और साथ जुक्त कर गाचर गोड़ाटा एक उँचू कर लागिए दी दे पंद्रह बीस दिन पर फैंगिसाइड एट पेस्टिसाइड दोटो एक संगे कर स्प्रे दिए दी प्राथमिक भावी प्रयोग पंचाश ग्राम जो एक ग्राम दिए फिफ्टी पार्सेंट कर डोजे मेचिटी फल आहरण मरा अपुष्ट पोक माकड़ आक्रांत तो डाल पता गुटे दीते हैं सेटे देवारे तक तो गाचे एकटनाशक एक छत्रकनाशक स्प्रे कर दीते हैं जाते नतून और को डाले जान आक्रांत ना होते देवारे एखे वोजे सार व्यवस्थापना आदि बर्षा शेष हो जाए बर्षा शुरूते हो जाए सार व्यवस्थापनारे मोटामुटी शेष दी गाच 
আবার আগের গতিতে সে বড় হতে থাকবে এবং পরবর্তী বছরে ফল দেওয়ার জন্য আবার তৈরি হবে शर्ट शेष गुलू एकांत थे के दाह है भारी शेष लगला हमरा एकांत थे के दी अच्छा अच्छा मतलब उभय धरने शेष व्यवस्था है आच्छा एकांत है बाहर एकांत तो अनेक ही आच्छा अस्सलाम वालेकुम भालो आच्छा आप टेरा जी आप भी तो भालो आच्छी आप ने देर देखे तो मोने होते चारा किंतु आच्छे न ओना ना � YouTube एवं TV माध्यम आपने दीप्तो TV एवं नानो चैनल देखे उद्भूत हो गई तार पर हम अपन आमर मामा ओनर बागने आमी ओनर का सिपोर मशहूर नहीं तो आमरों बाप दादा ओनी ग्लू अलग दिल जो भी जो आसे तो तो आमी आप बाके बोल लाम जब बागन को लेता ओनी बहालो होय तो आमरों मोटा मोटी एक दागे अब तो तस्सा� ठीक तार परे एक देखते सी जो धान एक जो अवस्था हमारे किस वक्त मनुष्य धान आवत करे आमदे तलोक्षण तार परे ये बागान देखर परे भाई यह करे आठ दिन जो कास्ट सुने अपना जब टीवी पर दाते वाने किस वक्त लंदी के तो उन एक टू मोंटेक उन लोग मजे सेले जो कोनी इच्छा पुष्ण कर से तो उन्हें मैं अर्दी मोत पुष्ण कर � मोटा मोटी ने और जन्नो पता बत्रा हुआ है वो किसी बच्चा को डियर बंस करा है इससे यार जो निसार है ना जो नम्राशी किसे बागन कोर पे लाभ मोल मोल तो हमें मिस्रो बागन कोर हम मिस्रो फॉल जब वो माल्टा प्यारा थक बे ना कश्मीर आपल गुल थक बे भेद नहीं खाटो जाते नारिकल थक बे और अपना कैटीमोन भाई आपने एक तो ये दिक्कत चला आशन ताहुले भाई एक जो नुकी आपने भालो चारा शंग्रू करे रखे थे हाँ अम्मे ऑलरेडी भालो चारा भालो माने चारा जेटा हाँ ऐता हलो आमादे इसे बाता भी ले बुर या आदि चोर ये खाने अम्रा आमादे जे मैट्री गासा से ये मैट्री गासे जेटु जेटा शुष्टो सायन ये शुष्टो सायन ने अम्रा ये तथे ग्रैप्टिंग दे अपने इतिमध्ये देखते पाच्चे ये ग्रैप्टिंग गुलो आमादे प्राय ये है के चार के वो दिक्कत की सुरे दिचारा आच्चे तो ये खान थे के माने ये ते एक बारे उन्नो तो जाते क्लिप कॉलो मार के अच्छा ये क्लिप करूँ जस्ट आमादे गाज गुलियो ठीक ये एक ही रकम भावे आम्रा देखान थे कि नियर्सी एक ही भावे कॉलम करा अच्छा अच्छा तो काजे इखाने मानेर माने एक बारे निर्भेजल मानेर दिखते के कुनो कुम्ती में इन्शाल्ला अच्छा अच्छा तो माल्टा चारा कतो कोड़े बिक्री कोच्चे नपी माल्टा चारा अम्रा पाइकरी पोच्चाए � आमित चारा का हमारा गुरुमोती जो तो हमारे इतने रियर कलेक्शन ऐसे कितने इतना माने दम पे एक तो बेशी रखते हैं हमारे दिल के तो ऐसे कितने हमारा तार पड़े वो चिंता करें कि शब्द दिल ये चिंता करें दूसरा आराई शोट कर मत दे हमारा गुरुमोती चारा का बिकनी करें ऐसा रहा उन्नान नो जात गुली जग लो आते बागान कर क्षेत्र सर्वोच्च एक बस चारा टाइम 
মানে আমরা মানে বাগান করার ক্ষেত্রে আমি আমার অভিজ্ঞতায় যেটা দেখেছি এবং কৃষি বিভাগও যেটা বলে সেটা হলো যে যত ছোট চারা লাগানো যায় তত মানে বেটার হয় আচ্ছা তাহলে চারা বিক্রি করে আপনি বছরে কত টাকা উপার্জন করছেন এবং ফল বিক্রি করে কত টাকা খরচ বাদ দিয়ে থাকছে আপনার ধারণা করতেছি যে আমাদের ফল বিক্রি থেকে দশ লাখের উপরে আসবে এবারে এবং চারা বিক্রি গত বছর আমাদের প্রায় দু লক্ষ টাকার মতো চারা বিক্রি করেছি আমরা এখন এই বছর আমার আট হাজার চারা অলরেডি মজুত আছে এখন বিক্রিটা ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা এখন কি পরিমাণ বিক্রি হয়তো হবে গত বছর যেরকম হয়েছে আশা করি তার থেকে বেশি হবে বেশি হবে আমরাও সেই কামনাই করি বেশি হোক এবং আপনারা বেশি বেশি ভালো থাকেন ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকুন অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো এবং অবশ্যই চাচা আপনার বাগানে আমার আপনার সাথে দেখা হবে ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন জি ইনশাল্লাহ আসি আসসালামু আলাইকুম কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দিত্য কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দিত্য ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক প্রতিটা মালটা গাছেই মালটা প্রচুর পরিমাণে মালটা হয়েছে পেয়ারা গাছে পেয়ারা আম গাছে আম মানে এমন কোনো গাছই ফাঁকা নেই যেখানে ফল নেই যা দেখে আমার কৃষকরা আনন্দে আছে খুশিতে আছে এখন দামটা পেয়ে গেলেই তাদের যে আশা নিয়ে বাগান করা সেই আশা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এভাবেই কিন্তু সম্প্রসারিত হচ্ছে আমাদের এই কৃষি ডিপার্টমেন্টে আপনারা জানেন যে বাগানের পাশাপাশি আমাদের আজকের যিনি কৃষক তিনি চারাও তৈরি করছেন তার কাছ থেকে চারা নিয়ে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী উপজেলার কৃষকরা বা যারা কখনো কৃষিকাজ করবে এনে তেমনটাও ভাবেনি কিন্তু এই সব দেখে আজকে তারাও এগিয়ে আসছে এই যে সফলতা কৃষি খাতে এটি তো আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশের তো প্রধান পেশা বলা যায় বা আমাদের মূল সত্তাই তো কৃষি এভাবেই আমাদের কৃষিটা বেঁচে থাকুক এই শুভকামনায় আজকের মতো কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারফাইনিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খোদা Thank you.